வணக்கம் பொதிகை செய்திகளுக்காக லலிதா ஆறுமுகம் தலைப்புச் செய்திகள் புதிய குடியரசுத் தலைவரை தேர்வு செய்ய இன்று தேர்தல் நாடாளுமன்றம் மற்றும் சட்டப்பேரவைகளில் வாக்குப்பதிவுக்கு முழுமையான ஏற்பாடுகள் தயார் இந்திய கடற்படையில் உள்நாட்டு பொருட்கள் பயன்பாட்டை ஊக்குவிப்பதற்கான வாகுலம்பன் கருத்தரங்கு தில்லியில் நடைபெறும் நிகழ்ச்சியில் இன்று உரையாற்றுகிறார் பிரதமர் நரேந்திர மோடி மாநிலங்களுக்கு வழிகாட்டியாக ஆளுநர் செயல்பட வேண்டும் குடியரசுத் துணைத் தலைவர் வெங்கைய நாயுடு வலியுறுத்தல் நாடாளுமன்ற மழைக்கால கூட்டத் தொடர் இன்று தொடக்கம் சுமூகமாக செயல்பட ஒத்துழைப்பு அளிக்குமாறு அரசியல் கட்சிகளுக்கு அரசு வேண்டுகோள் இலங்கை விவகாரம் குறித்து விவாதிக்க நாளை அனைத்துக் கட்சி கூட்டம் மத்திய அமைச்சர்கள் நிர்மலா சீதாராமன் ஜெய்சங்கர் பங்கேற்பு இங்கிலாந்துக்கு எதிரான இறுதி ஒருநாள் கிரிக்கெட் போட்டியில் வெற்றி இரண்டுக்கு ஒன்று என்ற கணக்கில் தொடரையும் கைப்பற்றியது இந்தியா விரிவான செய்திகள் புதுதில்லியில் இன்று தொடங்கும் கடற்படை புத்தாக்க மற்றும் உள்நாட்டு பொருட்கள் பயன்பாட்டு அமைப்பின் கருத்தரங்கில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி கலந்து கொண்டு உரையாற்றுகிறார் ஸ்வாவ்லம்பன் என்ற பெயரில் இன்றும் நாளையும் அம்பேத்கர் சர்வதேச மையத்தில் இந்த கருத்தரங்கு நடைபெறுகிறது இதில் தொழில்துறையினர் கல்வியாளர்கள் அரசு அமைப்புகள் உள்ளிட்டவை பங்கேற்று பாதுகாப்பு துறையில் உள்நாட்டு பொருட்கள் பயன்பாட்டை அதிகரிப்பதற்கான பரிந்துரைகளை வழங்க உள்ளனர் இதில் இன்று மாலை நான்கு முப்பது மணிக்கு பிரதமர் நரேந்திர மோடி உரையாற்ற உள்ளார் பாதுகாப்பு துறையில் தன்னிறைவை எட்டுவதற்கு தற்சார்பு இந்தியா திட்டம் முக்கிய தூணாக அமைந்துள்ளது இதனை ஊக்குவிக்கும் வகையில் இந்த நிகழ்ச்சியின் போது இந்திய கடற்படையில் உள்நாட்டு தொழில்நுட்பங்களின் பயன்பாட்டை ஊக்குவிக்கும் வகையில் ஸ்பிரென்ட் சவால் என்ற திட்டத்தை பிரதமர் தொடங்கி வைக்கிறார் நாட்டின் எழுபத்தி ஐந்தாவது ஆண்டு சுதந்திர கொண்டாட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக பாதுகாப்பு புத்தாக்க அமைப்புடன் இணைந்து இந்திய கடற்படையில் உள்நாட்டிலேயே தயாரிக்கப்பட்ட எழுபத்தைந்து புதிய தொழில்நுட்பங்கள் மற்றும் பொருட்களை சேர்க்க கடற்படை புத்தாக்க மற்றும் உள்நாட்டு பொருட்கள் பயன்பாட்டு அமைப்பு திட்டமிட்டுள்ளது மாநிலங்களுக்கு வழிகாட்டியாக ஆளுநர் செயல்பட வேண்டும் என்று குடியரசு துணைத் தலைவர் வெங்கைய நாயுடு வலியுறுத்தியுள்ளார் பல்வேறு மாநிலங்கள் மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்களின் ஆளுநர்கள் துணைநிலை ஆளுநர்கள் மற்றும் நிர்வாகிகளுக்கு குடியரசு துணைத் தலைவர் வெங்கைய நாயுடு நேற்று விருந்தளித்தார் இந்த நிகழ்ச்சியில் பேசிய வெங்கைய நாயுடு ஆளுநர் பதவி என்பது அலங்கார பதவியோ அரசியல் பதவியோ கிடையாது என்று தெரிவித்தார் ஆளுநர்களின் செயல்பாடுகள் மாநில அரசு நிர்வாகத்திற்கு உதாரணமாக திகழ வேண்டும் என்று அவர் கேட்டுக் கொண்டார் எனவே மாநிலங்களுக்கு வழிகாட்டியாக ஆளுநர்கள் செயல்பட வேண்டும் என்று வெங்கைய நாயுடு கூறினார் பல்கலைக்கழகங்களின் வேந்தர் என்ற அடிப்படையில் பல்வேறு பல்கலைக்கழகங்களுக்கு அடிக்கடி பயணம் மேற்கொண்டு மாணவர்கள் மற்றும் பேராசிரியர்களுடன் கலந்துரையாடி அவர்களை ஊக்குவிக்க வேண்டும் என்றும் அவர் கேட்டுக் கொண்டார் தேசிய கல்விக் கொள்கை முழுவீச்சில் அமல்படுத்தப்படுவதை ஆளுநர்கள் கண்காணிக்க வேண்டும் என்றும் வெங்கைய நாயுடு கேட்டுக் கொண்டார் இருநூறு கோடி கொரோனா தடுப்பூசிகளை செலுத்தி இந்தியா சாதனை படைத்துள்ளது இதனை முன்னிட்டு நாட்டு மக்களுக்கும் சுகாதார பணியாளர்களுக்கும் பிரதமர் நரேந்திர மோடி பாராட்டு தெரிவித்துள்ளார் நாட்டில் இருநூறு கோடி கொரோனா தடுப்பூசி இலக்கை அடைய நேற்று காலை நிலவரப்படி ஒன்று புள்ளி அறுபத்தி மூன்று லட்சம் கொரோனா தடுப்பூசி டோஸ்கள் செலுத்த வேண்டியிருந்தது இந்நிலையில் விடுமுறை நாளான நேற்று நாடு முழுவதும் கொரோனா தடுப்பூசி டோஸ் செலுத்தும் பணி மும்முரமாக மேற்கொள்ளப்பட்டது மக்கள் ஆர்வத்துடன் வந்து தடுப்பூசிகளை செலுத்திக் கொண்டனர் இதனால் இருநூறு கோடி தடுப்பூசி டோஸ் எண்ணிக்கையை இந்தியா எட்டி சாதனை படைத்தது இதனை எட்டியதற்காக நாட்டு மக்களுக்கும் சுகாதார பணியாளர்களுக்கும் பிரதமர் நரேந்திர மோடி பாராட்டு தெரிவித்துள்ளார் இது தொடர்பாக அவர் வெளியிட்டுள்ள டுவிட்டர் பதிவில் கொரோனா தடுப்பூசி அறிமுகப்படுத்தப்பட்டதிலிருந்து அதன் மீதான நம்பிக்கையை நாட்டு மக்கள் தொடர்ந்து வெளிப்படுத்தி வருவதாக தெரிவித்துள்ளார் நமது மருத்துவர்கள் செவிலியர்கள் முன்கள பணியாளர்கள் விஞ்ஞானிகள் புதுமை கண்டுபிடிப்பாளர்கள் மற்றும் தொழில் முனைவோர் ஆகியோர் 
பாதுகாப்பான உலகை கட்டமைப்பதில் முக்கிய பங்காற்றியிருக்கிறார்கள் என்று கூறியுள்ளார் அவர்களது ஆற்றல் மற்றும் உறுதிப்பாட்டை தாம் மிகவும் பாராட்டுவதாகவும் பிரதமர் குறிப்பிட்டுள்ளார் இதேபோல் மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் மன்சுக் மாண்டவியாவும் இருநூறு கோடி டோஸ் இலக்கை எட்டியதற்காக நாட்டு மக்களுக்கும் சுகாதாரத்துறை பணியாளர்களுக்கும் பாராட்டு தெரிவித்துள்ளார் நாட்டின் பதினாறாவது குடியரசுத் தலைவரை தேர்வு செய்வதற்கான தேர்தல் இன்று நடைபெறுகிறது தற்போதைய குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்தின் பதவி காலம் வரும் இருபத்தி நான்காம் தேதி நிறைவடைகிறது இதையொட்டி இன்று குடியரசுத் தலைவர் தேர்தல் நடைபெறுகிறது இன்று காலை பத்து மணிக்கு தொடங்கி மாலை ஐந்து மணி வரை வாக்குப்பதிவு நடைபெறும் இந்த தேர்தலில் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி சார்பில் திரௌபதி முர்முவும் எதிர்க்கட்சிகள் சார்பில் யஷ்வந்த் சின்ஹாவும் போட்டியிடுகிறார்கள் நாடாளுமன்ற மழைக்கால கூட்டத்தொடரின் முதல் நாளில் குடியரசுத் தலைவர் தேர்தல் நடைபெறுகிறது நாடாளுமன்றத்திலும் மாநிலங்கள் மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்களின் சட்டப்பேரவைகளிலும் இதற்கான வாக்குப்பதிவு இன்று வாக்குச்சீட்டு மூலமாக நடைபெறுகிறது இந்த தேர்தலில் மக்களவை மற்றும் மாநிலங்களவை உறுப்பினர்களும் சட்டப்பேரவை உறுப்பினர்களும் தங்கள் வாக்குகளை பதிவு செய்கிறார்கள் இதற்காக எம்பிக்களுக்கு பச்சை வண்ண வாக்குச்சீட்டும் எம்எல்ஏக்களுக்கு பிங்க் நிற வாக்குச்சீட்டும் பயன்படுத்தப்படும் குடியரசுத் தலைவர் தேர்தலில் பதிவாகும் வாக்குகள் வரும் இருபத்தி ஒராம் தேதி எண்ணப்பட்டு முடிவுகள் அறிவிக்கப்படும் தமிழகத்தில் தலைமைச் செயலக வளாகத்தில் குடியரசுத் தலைவர் தேர்தல் வாக்குப்பதிவுக்கான ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன குடியரசு துணைத் தலைவர் தேர்தலில் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி சார்பில் போட்டியிடும் ஜெகதீப் தங்கார் இன்று வேட்புமனு தாக்கல் செய்கிறார் குடியரசு துணைத் தலைவர் வெங்கய்ய நாயுடுவின் பதவி காலம் அடுத்த மாதம் பத்தாம் தேதி நிறைவடையும் நிலையில் பதினாறாவது குடியரசு துணைத் தலைவர் தேர்தலில் அடுத்த மாதம் ஆறாம் தேதி நடைபெறுகிறது இதில் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி வேட்பாளராக மேற்குவங்க ஆளுநர் ஜெகத்பி தங்கார் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளார் இதனைத் தொடர்ந்து பிரதமர் நரேந்திர மோடி பிஜேபி தேசிய தலைவர் ஜே பி நட்டா உள்ளிட்டோரை சந்தித்து ஜெகத் பிதங்கார் வாழ்த்து பெற்றார் இதனைத் தொடர்ந்து வேட்புமனுவை ஜெகதீப் தங்கார் இன்று தாக்கல் செய்வார் என்று தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன இதனிடையே எதிர்க்கட்சிகளின் சார்பில் குடியரசு துணைத் தலைவர் தேர்தல் வேட்பாளராக காங்கிரஸ் கட்சியைச் சேர்ந்த மார்கரெட் ஆல்வா அறிவிக்கப்பட்டுள்ளார் அவர் நாளை வேட்புமனுவை தாக்கல் செய்வார் என்று தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன நாடாளுமன்ற மழைக்கால கூட்டத்தொடர் இன்று தொடங்குகிறது இந்த தொடரை சுமூகமாக நடத்துவது தொடர்பாக விவாதிக்க அனைத்துக் கட்சிக் கூட்டம் மத்திய அரசு சார்பில் நேற்று நடைபெற்றது இந்த கூட்டத்தில் மத்திய அரசு சார்பில் அமைச்சர்கள் ராஜ்நாத் சிங் பிரகலாத் ஜோஷி பியூஷ் கோயல் உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர் காங்கிரஸ் கட்சி சார்பில் மல்லிகார்ஜுன கார்கே ஜெயராம் ரமேஷ் ஆகியோரும் திமுக சார்பில் திருச்சி சிவா அஇஅதிமுக சார்பில் தம்பிதுரை ஆகியோர் இக்கூட்டத்தில் பங்கேற்றனர் கூட்டத்தொடர் சுமூகமாக நடைபெற அனைத்து கட்சிகளும் ஒத்துழைக்க வேண்டும் என்று மத்திய அரசு சார்பில் கேட்டுக் கொள்ளப்பட்டது கூட்டத்திற்கு பின் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய நாடாளுமன்ற விவகாரங்கள் துறை அமைச்சர் பிரகலாத் ஜோஷி நாடாளுமன்றத்தில் பயன்படுத்தக்கூடாத வார்த்தைகளின் பட்டியலில் திருத்தம் போராட்டத்திற்கு தடை ஆகியவை குறித்து கூட்டத்தில் விவாதிக்கப்பட்டதாக தெரிவித்தார் நாடாளுமன்றம் சுமூகமாக செயல்பட அனைத்து கட்சிகளும் ஒத்துழைப்பு அளிக்க வேண்டும் என்று அவர் கேட்டுக்கொண்டார் we are open for any discussion we believe in democracy they don't, don't they don't believe in democracy that is the issue they are facing in nilayil nadalumanjathil aarogyamana vivadam nadatha vendum endru arasu virumbuvadaga padhagappu thurai amichar rajnath singh korinar indru thodangum nadalumanjam malaikala kootathodar adutha maadam 12th theedi varai nadaiverappadai kurippidathakkadu இலங்கையில் நிலவும் அசாதாரண சூழலை குறித்து விவாதிக்க நாளை மாலை அனைத்துக் கட்சிக் கூட்டத்திற்கும் மத்திய அரசு அழைப்பு விடுத்துள்ளது புதுதில்லியில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய நாடாளுமன்ற விவகாரத்துறை அமைச்சர் பிரகலாத் ஜோஷி இலங்கை நிலவரம் குறித்து ஆலோசிக்க அனைத்துக் கட்சிக் கூட்டத்திற்கு அழைப்பு விடுக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவித்தார் மத்திய அமைச்சர்கள் நிர்மலா சீதாராமன் ஜெய்சங்கர் ஆகியோர் இந்த கூட்டத்தில் கலந்து கொண்டு நாடாளுமன்ற கட்சிகளின் தலைவர்களிடம் இலங்கையின் தற்போதைய நிலவரம் குறித்து எடுத்துரைக்க உள்ளதாக அவர் கூறினார்
இந்திய தகவல் பணி அதிகாரிகள் பங்கேற்ற ஆண்டு கூட்டத்தின் நிறைவு விழாவில் மத்திய தகவல் மற்றும் ஒலிபரப்புத்துறை அமைச்சர் அனுராக் சிங் தாக்கூர் இணையமைச்சர் எல் முருகன் ஆகியோர் பங்கேற்றனர் புதுதில்லியில் இரண்டு நாட்கள் நடைபெற்ற இந்த மாநாட்டில் மக்கள் தொடர்பில் இந்திய தகவல் பணி அதிகாரிகளின் பங்கு குறித்து விரிவாக ஆலோசிக்கப்பட்டது இரண்டாயிரத்து நாற்பத்தி ஏழாம் ஆண்டில் இந்தியாவிற்கான தகவல் தொடர்பு என்ற தலைப்பிலும் விவாதங்கள் நடைபெற்றன கேரளாவில் குரங்கு அம்மை நோய் பரவலை தடுக்கும் வகையில் அனைத்து விமான நிலையங்களிலும் உதவி மையங்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸிலிருந்து கேரளாவுக்கு திரும்பிய இளைஞருக்கு குரங்கு அம்மை நோய் தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டது இதையடுத்து நோய் பரவலை தடுக்க மாநில அரசு தீவிர நடவடிக்கை எடுத்து வருகிறது மாநில அளவிலான விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சி இன்று தொடங்குகிறது மேலும் திருவனந்தபுரம் கொச்சி கோழிக்கோடு கண்ணூர் என அனைத்து விமான நிலையங்களிலும் உதவி மையங்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன இதனிடையே மத்திய குழுவினர் கொல்லம் மாவட்டத்தில் ஆய்வு மேற்கொண்டு தகவல்களை சேகரித்தனா் இந்திய ராணுவ தலைமை தளபதி மனோஜ் பாண்டே மூன்று நாள் பயணமாக இன்று பங்களாதேஷ் செல்கிறார் ராணுவ தலைமை தளபதியாக பொறுப்பேற்ற பிறகு முதலாவது வெளிநாட்டு பயணத்தை அவர் மேற்கொள்கிறார் அப்போது பங்களாதேஷ் பாதுகாப்பு படைகளின் உயர் அதிகாரிகளுடன் இருதரப்பு ஒத்துழைப்பு குறித்து மனோஜ் பாண்டே ஆலோசனை நடத்துகிறார் மத்திய அரசு அறிவித்துள்ள அக்னிபத் நான்காண்டு கால ஒப்பந்த பணிக்காக இந்திய விமானப்படையில் சேர இதுவரை ஏழு லட்சத்து ஐம்பதாயிரம் இளைஞர்கள் விண்ணப்பித்திருப்பதாக விமானப்படை தளபதி ஏர்ஷிப் மார்ஷல் வி ஆர் சௌத்ரி தெரிவித்துள்ளார் புதுதில்லியில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் அக்னிபத் திட்டத்தை எதிர்க்கட்சிகள் திரும்பப் பெற வேண்டும் என்று வலியுறுத்தி வரும் நிலையில் இந்த திட்டத்தில் சேர இளைஞர்கள் பெரும் ஆர்வம் காட்டி வருவதாக தெரிவித்தார் விண்ணப்பித்துள்ள இளைஞர்களை விமானப்படையில் சேர்ப்பது தொடர்பான பணிகள் முழுவீச்சில் நடைபெற்று வருவதாகவும் ஏற்கனவே அறிவித்தபடி டிசம்பர் மாதத்தில் பயிற்சியை தொடங்க அனைத்து ஏற்பாடுகளும் தயார் செய்யப்பட்டு வருவதாகவும் அவர் தெரிவித்தார் சீனாவை ஒட்டிய எல்லைப்பகுதியில் விமானப்படை தொடர்ந்து முழு கண்காணிப்பில் ஈடுபட்டு வருவதாகவும் இந்த ஆண்டிற்கான விமானப்படை தின அணிவகுப்பு சண்டிகரில் நடைபெறும் என்றும் அவர் தெரிவித்தார் We have also bolstered the SAGW capability along the borders. We have increased the mobile observation posts along the borders. And we get a lot of inputs from the Army and other agencies who are also deployed there. So the movements and the, uh, the, air, not, uh, the air activity across the LAC is being continuously monitored by all of us. Whenever we find that the uh, Chinese aircraft or the RPAs are coming a little too close to the LAC. We take appropriate measures by scrambling our fighters or putting our systems on higher alert. Siriya iridai velaikki piragu seithi hal thudarum. பங்கேற்கும் हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए इंटर प्रदम मंत्री पय का कवल इलाम विवसाय नल अच्छा செய்திகள் தொடர்கின்றன தமிழக அரசு சார்பில் சென்னை கலைவாணர் அரங்கத்தில் இன்று தமிழ்நாடு தின விழா கொண்டாடப்பட உள்ளது இவ்விழாவில் பல்வேறு தலைப்புகளின் கீழ் கருத்தரங்கம் நடைபெறுகிறது செய்தி மக்கள் தொடர்பு துறை சார்பில் குறும்படம் திரையிடல் மற்றும் விழா சிறப்பு மலர் வெளியிடப்பட உள்ளது 
இதில் காணொலி காட்சி மூலம் உரையாற்ற உள்ளதாக முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார் இந்த விழாவில் தமிழ் வளர்ச்சித் துறையின் சார்பில் இலக்கிய மாமணி விருது தமிழ் தென்றல் விருது உள்ளிட்ட பல்வேறு விருதுகள் வழங்கப்பட உள்ளன மேலும் தமிழ்நாடு தினத்தை முன்னிட்டு பள்ளி மற்றும் கல்லூரி மாணவர்களுக்கு மாநில அளவில் நடைபெற்ற பேச்சு போட்டி கவிதை போட்டி கட்டுரை போட்டி ஆகியவற்றில் வெற்றி பெற்றவர்களுக்கு பரிசுகள் வழங்கப்பட உள்ளது தமிழ்நாடு தினத்தை முன்னிட்டு கலைவாணர் அரங்கில் அமைக்கப்பட்டுள்ள சிறப்பு கண்காட்சியையும் மெரினா கடற்கரையில் அமைக்கப்பட்டுள்ள சிறப்பு மணற் சிற்பத்தையும் பொதுமக்கள் கண்டுகளிக்கும் வகையில் இன்று முதல் வரும் இருபதாம் தேதி வரை காட்சிப்படுத்தப்பட உள்ளதாக தமிழக அரசு தெரிவித்துள்ளது இதனிடையே தமிழ்நாடு தின கொண்டாட்டத்தை முன்னிட்டு தலைமைச் செயலகம் நாமக்கல் கவிஞர் மாளிகை மற்றும் கலைவாணர் அரங்கம் உள்ளிட்ட கட்டடங்கள் மின் விளக்குகளால் அலங்காரம் செய்யப்பட உள்ளன கொரோனா தொற்று பாதிப்பால் சிகிச்சை பெற்று வரும் முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் மருத்துவமனையிலிருந்து இன்று வீடு திரும்புகிறார் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்ட மு க ஸ்டாலின் சென்னையில் உள்ள மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார் இந்நிலையில் அவர் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் ஆயிரக்கணக்கானோர் தம்மை தொடர்பு கொண்டும் கடிதம் எழுதியும் நலம் பெற வேண்டும் என்று வாழ்த்து தெரிவித்ததாக கூறியுள்ளார் இன்று வீடு திரும்ப உள்ள நிலையில் ஒரு வாரம் ஓய்வெடுக்க மருத்துவர்கள் அறிவுறுத்தியிருந்தாலும் ஓய்வில் இருக்க மனம் விரும்பவில்லை என்று அவர் தெரிவித்துள்ளார் முதலமைச்சர் என்ற முறையில் மேற்கொள்ள வேண்டிய பணிகளை வீட்டில் இருந்தபடியே கவனிக்க உள்ளதாக மு க ஸ்டாலின் கூறியுள்ளார் கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டத்தில் தனியார் பள்ளி மாணவி உயிரிழந்தது குறித்த விசாரணை சிபிசிஐடிக்கு மாற்றப்பட்டுள்ளதாக காவல்துறை தலைவர் சைலேந்திரபாபு தெரிவித்துள்ளார் கள்ளக்குறிச்சி அருகே உள்ள கனியாமூரில் தனியார் பள்ளியில் விடுதியில் தங்கி படித்து வந்த ஸ்ரீமதி என்ற மாணவி விடுதியின் மூன்றாவது மாடியிலிருந்து குதித்து தற்கொலை செய்து கொண்டதாக கூறப்படுகிறது எனினும் உயிரிழப்பில் சந்தேகம் இருப்பதாக கூறி உறவினர்கள் நடத்திய போராட்டம் கலவரமாக மாறியது நிலைமையை கட்டுக்குள் கொண்டுவர கள்ளக்குறிச்சி சின்னசேலம் நயனார்பாளையம் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் நூற்று நாற்பத்தி நான்கு தடை உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது மேலும் காவல்துறையினர் அங்கு குவிக்கப்பட்டுள்ளனர் சம்பவ இடத்தில் உள்துறை செயலாளர் மனீந்திர ரெட்டி காவல்துறை தலைமை இயக்குநர் சைலேந்திரபாபு ஆகியோர் ஆய்வு செய்தனர் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய சைலேந்திரபாபு இந்த கலவரத்தில் ஒரு டிஐஜி ஒரு எஸ்பி மற்றும் ஐம்பத்தி எட்டு காவலர்கள் படுகாயம் அடைந்த மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டதாக தெரிவித்தார் இது தொடர்பாக எழுபது பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும் அவர் கூறினார் மாணவியின் இறப்பு தொடர்பாக பள்ளியில் தாளாளர் செயலாளர் முதல்வர் ஆகியோர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும் இந்த வழக்கு சிபிசிஐடிக்கு மாற்றப்பட்டுள்ளதாகவும் சைலேந்திரபாபு தெரிவித்தார் இந்த வழக்கை பொறுத்தவரையில் தீவிரமான விசாரணை நடந்து கொண்டிருக்குது மாணவியினுடைய மரணத்துக்கு காரணமான அதே வேளையில் போதுமான பாதுகாப்பு அந்த ஹாஸ்டலில் இல்லாமல் இருந்த ஒரு சூழ்நிலையிலையும் பள்ளிக்கூடத்தினுடைய கரஸ்பாண்டன்ட் தாளாளர் ரவிக்குமார் செக்ரட்டரி சாந்தி பிரின்சிபல் சிவசங்கரன் ஆகியோர் கைது செய்யப்பட்டிருக்கிறாங்க அதோடு மேல் விசாரணைக்கு இந்த வழக்கு சிபிசிஐடிக்கு மாற்றப்பட்டிருக்கிறது பெற்றோர்களுக்கு இருக்கக்கூடிய எல்லா சந்தேகங்களையும் குற்றப்பிரிவு புலனாய்வு துறை சொல்லுவோம் இதனிடையே கள்ளக்குறிச்சியில் நிலவி வரும் சூழல் வருத்தம் அளிக்கிறது என்றும் பொதுமக்கள் அமைதி காக்க வேண்டும் என்றும் முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார் மாணவியின் மரணம் குறித்து நடைபெற்று வரும் விசாரணையின் முடிவில் குற்றவாளிகள் நிச்சயம் தண்டிக்கப்படுவார்கள் என்றும் அரசின் நடவடிக்கைகள் மேல் நம்பிக்கை வைத்து பொதுமக்கள் அமைதி காக்க வேண்டும் என்றும் முதலமைச்சர் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் இதேபோல் எதிர்கட்சிகளின் குற்றச்சாட்டுகளுக்கு மறுப்பு தெரிவித்துள்ள பொதுப்பணித்துறை அமைச்சர் ஏ வா வேலு சிபிசிஐடியின் விசாரணை அடிப்படையில் உறுதியாக கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றும் உறுதியளித்துள்ளார் வரும் பத்தாண்டுகளில் இந்தியாவில் அபரிமிதமான வளர்ச்சி இருக்கும் என்று தமிழக பிஜேபி தலைவர் அண்ணாமலை நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளார் திருப்பூர் கரையான்புதூரில் பிஜேபி சார்பில் மத்திய அரசின் எட்டாண்டு கால சாதனை விளக்க பொதுக்கூட்டம் தாமரை மாநாடு என்ற பெயரில் நடைபெற்றது இதில் பங்கேற்று பேசிய மாநில தலைவர் அண்ணாமலை பின்னர் ஜவுளி உற்பத்தியாளர்களுடன் கலந்துரையாடினார் அப்போது ஜவுளித்துறைக்கு ஏராளமான திட்டங்களை மத்திய அரசு கொண்டு வந்துள்ளதாக அவர் கூறினார் இதனிடையே திருவண்ணாமலையில் பிஜேபியின் மாவட்ட செயற்குழு கூட்டம் நடைபெற்றது இதில் கலந்து கொண்டு பேசிய மாநில துணைத் தலைவர் வி பி துரைசாமி மத்திய அரசின் எட்டாண்டு சாதனைகள் குறித்து வீடுகள் தோறும் நோட்டீஸ் மூலம் விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்த வேண்டும் என்ற நிர்வாகிகளை கேட்டுக் கொண்டாா் 
செஸ் ஒலிம்பியாட் போட்டி குறித்து விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தும் வகையில் சென்னை காமராஜர் சாலையில் உள்ள நேப்பியர் பாலம் சதுரங்க அட்டை வடிவில் அலங்கரிக்கப்பட்டுள்ளது செஸ் ஒலிம்பியாட் போட்டி சென்னையை அடுத்த மாமல்லபுரத்தில் வரும் இருபத்தி எட்டாம் தேதி தொடங்குகிறது இதற்கான விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சிகள் தீவிரமாக நடைபெற்று வருகின்றன இதன் ஒரு பகுதியாக நேப்பியர் பாலத்தில் சதுரங்க அட்டை போன்ற வர்ணம் தீட்டப்பட்டுள்ளது இது பொதுமக்களை வெகுவாக கவர்ந்துள்ளது தொடர்வது விரைவு செய்திகள் மேட்டூர் அணையில் இருந்து காவிரி ஆற்றில் ஒரு லட்சத்து முப்பத்து மூன்றாயிரம் கன அடி தண்ணீர் திறக்கப்படுவதால் கரூர் மாவட்டத்தில் வெள்ள அபாய எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது கர்நாடக மாநிலத்தில் பெய்து வரும் கனமழை காரணமாக கட்டளைமேட்டு வாய்க்கால் தென்கரை வாய்க்கால் கிருஷ்ணராயபுரம் வாய்க்கால் உள்ளிட்ட வாய்க்கால்களில் இருந்து கரூர் மாவட்டத்தில் உள்ள மாயனூர் தடுப்பணைக்கு நீர்வரத்து அதிகரித்துள்ளது இதனால் வெள்ள அபாயம் உள்ள காவிரி கரையோர பகுதிகளில் வசிக்கும் பொதுமக்களை அங்கிருந்து வெளியேற்றி நிவாரண முகாம்களில் தங்க வைக்க உரிய நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளுமாறும் பாதுகாப்பு முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை எடுக்குமாறும் வருவாய்த்துறை பொதுப்பணித்துறை உள்ளாட்சித்துறை மற்றும் காவல்துறை ஆகியவற்றை கேட்டுக் கொள்வதாக கரூர் மாவட்ட ஆட்சியர் பிரபுசங்கர் தெரிவித்துள்ளார் மாமல்லபுரத்தில் இம்மாதம் இருபத்தி எட்டாம் தேதி தொடங்க உள்ள செஸ் ஒலிம்பியாட் போட்டி குறித்து மக்களிடம் விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தும் வகையில் நம்ம செஸ் நம்ம பெருமை என்ற வாசகம் பொறித்த மஞ்சள் பை பொதுமக்களுக்கு வழங்கப்பட்டது தருமபுரி மாவட்ட மக்களிடம் பிளாஸ்டிக் பயன்பாட்டை முற்றிலும் தவிர்ப்பது குறித்தும் தருமபுரி மாவட்டத்தில் நாற்பத்தி நான்காவது செஸ் ஒலிம்பியாட் குறித்தும் விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது தமிழ்நாடு விளையாட்டு மேம்பாட்டு ஆணையத்தின் தருமபுரி மாவட்ட விளையாட்டு பிரிவு சார்பில் நடைபெற்ற இந்த நிகழ்ச்சியில் தமிழர் தற்காப்பு பயிற்சி பள்ளியின் சார்பில் முப்பதுக்கும் மேற்பட்ட மாணவ மாணவிகளும் பொதுமக்களும் கலந்து கொண்டனர் தஞ்சாவூர் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி வளாகத்தில் கழிவுப் பொருட்களை சுத்திகரிக்கும் நவீன பயன்பாட்டு எந்திரத்தை மாவட்ட ஆட்சியர் தினேஷ் பொன்ராஜ் ஆலிவர் தொடங்கி வைத்தார் தமிழ்நாட்டிலேயே முதல் முறையாக தஞ்சாவூர் மாவட்டத்தில் சுற்றுச்சூழலுக்கு பாதிப்பு ஏற்படாத வகையில் தேசிய மாசு கட்டுப்பாட்டு வாரியத்தால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட இந்த எந்திரம் அமைக்கப்பட்டுள்ளது திடக்கழிவு மேலாண்மை திட்டம் மூலம் ஒரு கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் இந்த நவீன கருவி கொண்டுவரப்பட்டுள்ளது இந்த நவீன எந்திரம் நாள் ஒன்றுக்கு ஆயிரத்து இருநூறு முதல் ஆயிரத்து ஐநூறு கிலோ வரை குப்பைகளை தரம் பிரித்து அதில் மக்கும் குப்பைகளை பவுடராகவும் திடக்கழிவுகள் வெப்பச்சிதைவு முறை மூலம் சாம்பலாகவும் மாற்றம் திறன் கொண்டது குறிப்பிடத்தக்கது இந்திய கடற்படையின் ஐ என் எஸ் சிந்துவாஜ் கப்பல் தனது சேவையை முடித்துள்ளது இந்திய கடற்படையின் பல சாதனைகளில் பங்கேற்ற இந்த கப்பல் முப்பத்தி ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு பிறகு தன் சேவையை முடித்துக் கொண்டுள்ளது இந்த நிகழ்ச்சியில் இந்திய கடற்படை அதிகாரிகள் மற்றும் கப்பல் குழு வீரர்கள் பலர் கலந்து கொண்டனர் குன்னூர் மேட்டுப்பாளையம் சாலையில் காட்டு யானைகளின் நடமாட்டம் அதிகமாக இருப்பதால் வாகன ஓட்டிகள் மிகவும் எச்சரிக்கையுடன் வாகனங்களை இயக்குமாறு வனத்துறை அறிவுறுத்தியுள்ளது கல்லார் பர்லியார் ஆகிய பகுதிகளில் பலாப்பழங்கள் அதிகம் உள்ளதால் அவற்றை உண்ணா பகுதிகளில் யானைகள் அடிக்கடி முகாமிட்டு வருகின்றன இதைத் தொடர்ந்து இந்த பகுதிகளில் வாகனங்களை நிறுத்தி யானைகளின் கவனத்தை ஈர்த்து அபாயத்தை ஏற்படுத்தும் வகையில் புகைப்படங்கள் எடுப்பதை தவிர்க்க வேண்டும் எனவும் எச்சரிக்கையும் மீறி செயல்படுவோர் மீது கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் எனவும் வனத்துறையினர் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளனர் ஆந்திர மாநிலம் விசாகப்பட்டினத்தில் உள்ள காவல் நிலையத்தில் தீ விபத்து ஏற்பட்டது விசாகப்பட்டினத்தில் உள்ள துவாடா காவல் நிலையத்திற்கு கீழ் இயங்கி வந்த கிடங்கில் தீ விபத்து ஏற்பட்டது இதுகுறித்து தகவல் அறிந்த தீயணைப்பு வீரர்கள் சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து வந்து தீயை அணைத்தனர் இத்தீ விபத்தில் இரண்டு கோடி ரூபாய் அளவில் பொருட்கள் சேதமடைந்து உள்ளதாகவும் உயிர் சேதம் ஏற்படவில்லை எனவும் அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர் இந்தியாவில் வேளாண் மற்றும் பதப்படுத்தப்பட்ட உணவுப் பொருட்களின் ஏற்றுமதி பதினான்கு சதவிகிதம் அதிகரித்துள்ளதாக மத்திய வர்த்தகம் மற்றும் தொழில்துறை அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது கடந்த ஆண்டை விட நடப்பு நிதியாண்டில் ஐந்தாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எண்பத்தி ஏழு டாலர்கள் வரை அதிகரித்துள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது பிரான்ஸ் நாட்டில் காட்டுத்தீ அச்சுறுத்தல் காரணமாக பொதுமக்கள் பதினான்காயிரம் பேரை அந்நாட்டு அரசு வெளியேற்றியுள்ளது ஸ்பெயின் குரேஷியா மற்றும் கிரீஸ் ஆகிய நாடுகளில் கடந்த சில நாட்களாக காட்டுத்தீ பரவி வருகிறது இதனால் அதிக வெப்பம் காரணமாக போர்ச்சுகல் நாட்டில் இருநூறுக்கும் மேற்பட்ட ஒரு உயிரிழந்துள்ளனர் இதனால் பிரான்சில் நாற்பத்தி ஒரு டிகிரி செல்சியஸ் அளவிலும் போர்ச்சுகல் நாட்டில் நாற்பத்தி ஏழு டிகிரி செல்சியஸ் அளவில் வெப்பம் பதிவாகியுள்ளது வேகமாக பரவி வரும் இந்த காட்டுத்தீ பிரான்ஸ் நாட்டின் தென்மேற்கு பகுதியிலும் பரவ வாய்ப்புள்ளதால் பொதுமக்களை அந்நாட்டு அரசு வெளியேற்றி பாதுகாப்பான இடங்களில் தங்க வைத்துள்ளது
இங்கிலாந்துக்கு எதிரான மூன்றாவது ஒருநாள் கிரிக்கெட் போட்டியில் வெற்றி பெற்ற இந்திய அணி ஒருநாள் தொடரையும் கைப்பற்றியுள்ளது இங்கிலாந்தில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டுள்ள இந்திய அணி மூன்று போட்டிகளை கொண்ட ஒருநாள் தொடரில் பங்கேற்றது இரு அணிகளும் தலா ஒரு போட்டியில் வெற்றி பெற்ற நிலையில் கடைசி மற்றும் மூன்றாவது ஒருநாள் போட்டி மான்செஸ்டர் மைதானத்தில் நேற்று நடைபெற்றது டாஸ் வென்ற இந்திய அணி பந்து வீச்சை தேர்வு செய்தது இதன்படி முதலில் பேட்டிங் செய்த இங்கிலாந்து நாற்பத்தி ஐந்து புள்ளி ஐந்து ஓவரில் அனைத்து விக்கெட்டுகளையும் இழந்து இருநூற்றி ஐம்பத்தி ஒன்பது ரன்களை எடுத்தது அதிகபட்சமாக ஜோஸ் பட்லர் அறுபது ரன்களை எடுத்தார் இதையடுத்து இருநூற்று அறுபது ரன் என்ற இலக்குடன் களமிறங்கிய இந்திய அணி நாற்பத்தி இரண்டு புள்ளி ஒரு ஒவரில் இலக்கை எட்டி ஐந்து விக்கெட் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றது கடைசி வரை ஆட்டம் இழக்காத ரிஷப் பந்த் நூற்று ரன்களை குவித்தார் இதன் மூலம் இரண்டுக்கு ஒன்று என்ற கணக்கில் இந்திய அணி தொடரை கைப்பற்றியது ஆட்ட நாயகன் விருதை ரிஷப் பந்தும் தொடர் நாயகன் விருதை ஹர்திக் பாண்டியாவும் பெற்றனர் தமிழகத்தில் ஐந்து மாவட்டங்களில் இன்றும் நாளையும் கனமழைக்கு வாய்ப்புள்ளதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது மேற்கு திசை காற்றின் வேக மாறுபாடு காரணமாக தமிழ்நாடு புதுவை காரைக்கால் பகுதிகளில் ஒரிரு இடங்களில் இடி மின்னலுடன் கூடிய லேசானது முதல் மிதமானது மழை பெய்யக்கூடும் என வானிலை ஆய்வு மையம் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது நீலகிரி கோவை தேனி திண்டுக்கல் தென்காசி ஆகிய ஐந்து மாவட்டங்களில் ஒரிரு இடங்களில் நாளை வரை கனமழைக்கு வாய்ப்புள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது சென்னையை பொறுத்தவரை வான மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும் என்றும் நகரின் ஒரு சில பகுதிகளில் இடி மின்னலுடன் கூடிய லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும் என்றும் சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது மத்திய அரபிக்கடல் மற்றும் கர்நாடக கடலோர பகுதிகளில் மணிக்கு நாற்பத்தைந்து முதல் ஐம்பத்தைந்து கிலோமீட்டர் வேகத்தில் சூறாவளி காற்று வீசக்கூடும் என்பதால் மீனவர்கள் இப்பகுதிக்கு செல்ல வேண்டாம் என்று அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது மீண்டும் தலைப்புச் செய்திகள் புதிய குடியரசுத் தலைவரை தேர்வு செய்ய இன்று தேர்தல் நாடாளுமன்றம் மற்றும் சட்டப்பேரவைகளில் வாக்குப்பதிவு முழுமையான ஏற்பாடுகள் தயார் இந்திய கடற்படையில் உள்நாட்டு பொருட்கள் பயன்பாட்டை ஊக்குவிப்பதற்கான ஸ்வாம் லம்பன் கருத்தரங்கு தில்லியில் நடைபெறும் நிகழ்ச்சியில் இன்று உரையாற்றுகிறார் பிரதமர் நரேந்திர மோடி மாநிலங்களுக்கு வழிகாட்டியாக ஆளுநர் செயல்பட வேண்டும் குடியரசு துணைத் தலைவர் வெங்கைய நாயுடு வலியுறுத்தல் நாடாளுமன்ற மழைக்கால கூட்டத்தொடர் இன்று தொடக்கம் சுமூகமாக செயல்பட ஒத்துழைப்பு அளிக்குமாறு அரசியல் கட்சிகளுக்கு அரசு வேண்டுகோள் இலங்கை விவகாரம் குறித்து விவாதிக்க நாளை அனைத்துக் கட்சி கூட்டம் மத்திய அமைச்சர்கள் நிர்மலா சீதாராமன் ஜெய்சங்கர் பங்கேற்பு இங்கிலாந்துக்கு எதிரான இறுதி ஒருநாள் கிரிக்கெட் போட்டியில் வெற்றி இரண்டுக்கு ஒன்று என்ற கணக்கில் தொடரையும் கைப்பற்றியது இந்தியா பொதிகை செய்திகளை யூ டியூபில் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் என்ற சேனலிலும் முகநூலில் ஜி ஜி பொதிகை நியூஸ் என்ற பக்கத்திலும் டுவிட்டரில் ஜி ஜி நியூஸ் சென்னை என்ற பக்கத்திலும் இன்ஸ்டாகிராமில் ஜி ஜி பொதிகை நியூஸ் என்ற பக்கத்திலும் காணலாம் மேலும் உங்கள் கருத்துக்களை நியூஸ் ஜி ஜி தமிழ் அட் ஜிமெயில் டாட் காம் என்ற மின்னஞ்சலில் தெரிவிக்கலாம் இத்துடன் இந்த செய்தி அறிக்கைகள் நிறைவடைகின்றன மீண்டும் செய்திகள் காலை பதினோரு மணிக்கு வணக்கம் Oh